狗的大胆想法落空了。没想到遗迹是不能生遗迹的，那只有寻找新的雨林，才能找到新的祭坛，这样就能用一百个乔木果实来驯服雨蛇神。看来这又是一段长途跋涉的旅途。姐姐，你的花香金属好多了耶，能不能教教我们呀？嗯，其实这个很简单，在高空起飞就特别好控制。你把蛇神针想成一个滑翔机就好啦。记得哦，多多在高空飞翔，就很快掌握蛇神针的飞翔技巧啦。嗯，回到熟悉的果园，把收获的宝贝一个一个放进宝箱。虽然收获有点少。但丝毫不影响我珍藏宝贝的开心，哈哈！天气预报盘就放这里吧。每天起床，如果天气不好，就继续睡睡睡，一觉睡到天昏地暗。啊，好疼！我去，谁打我？打了就跑，是不是英雄啊？哼！姐姐，你身上有雷神法盒，雷电法。姐姐，你再试一次嘛，听说会有闪电的哟。好嘞，那我就对准深海的灯笼鱼，丢，闪电吧。哼，好像什么叫活的木有。前面还有只小狼，丢，哼，也没有。哎，这雷电法杖也太弱了吧，伤害低，而且冷却时间超久的。更气人的是，狗带之后才放微弱的小雷庆祝。小伙伴们。你们的法杖是不是也是这属性呀？太弱了。算了算了，现在我身上还有一个任务，就是驯服雨蛇神。可是要重新找个新雨林，得长途跋涉的旅途。准备好干粮，小麦。你们还有其他办法吗